Şeffaf bant var mı? Ne yapacaksın yavrum gecenin bir saatinde şeffaf bant? Hiç. Ben... Çünkü... Ah canım. Ah canım. Ah canım. Bir tane benim. Gel yavrum, gel abi. Cemal, Ferit'in telefonunu takip ettir. Sonra da balistikten Gökhan'ı ara. Otelde bulduğum silahın derhalini cermesini istiyorum. Coşkun, otele gidiyorsun, odanın altını üstüne getiriyorsun. Zanlının bütün özel eşyalarını buraya istiyorum. Emredersiniz başkomiserim. Ömer, yanına iki tane polis al. Ortalığı ayağa kaldırmadan devreye çıkıyorsunuz. İznik'te altına bakılmamış taş istemiyorum. İznik'in bütün giriş çıkışları kapatılacak. İlçede kuş uçsa size soracak, tamam mı? Hata istemiyorum. Koçum sen de iki tevedi biraz bir lanet. Lüzum yok başkomiserim ben iyiyim. Bana da bir görev verin. Oğlum bunda gurur yapacak bir şey yok. İnsanın başına her gün silah dayanıp rehin alınmıyor. E bugün gittiğin lan yarın gelir devam edersin. O katili içeri tıkana kadar bana uyku yok başkomiserim. Zanlı Fatih. Katil değil zanlı. E biz de böyle yaparsak kanun karşısına çıkarmadan kalem kırarsak bu sistemin kurtuluşu yok koçum. Yanlış mıyım? Hadi herkes şimdi başına hadi. Ne yaptın be Ferit? Neden yaptın? Gene ne yapmış o Serkan? Başkanım, sizin burada ne işiniz var? Nezarethaneye gelmiştim kolsuzla konuşmak için. Çıkarken cinayet silahıyla ilgili bir ihbar hakkında memurların konuştuğunu duydum. Kimse bana bilgi vermeyince beni beklediniz. Bulut, benden saklama. Yoksa Ferit... Tamamdır Gökhan, hemen gönderiyorum silahı, sağ olasın. Ha Bulut başkomiserim selam var bu arada kardeşim. Eyvallah. Fatih? Terapiye gönderelim istersen seni Amerikan polisi gibi. Rehin alınma travmana iyi gelir ha. Sen böyle deyince travma oldum asıl komiserim. Biz ne çatışmalardan çıktık? Bizi bir denin kafama silah dayamasından mı korkacak? Ee, ne o zaman lan bu suratının hali? Ya bir kişi de fark etmez mi arkadaş? Başkomiserim resmen duvara ateş etti. Kafama silah dayayan adamın kaçması için elinden geleni yaptı. Bir tek ben mi gördüm ya? Oğlum delirdi mi lan? O karışıklık kıvırmadı işte. Ne var bunda? O da insanın nihayetinde. Yüz metreden sinenin kanadını vurabilecek bir insandan bahsediyoruz komiserim. Ferit Ası vuramadı değil mi? Yemezler. Çıkar bu işin kokusu elbet. Demedi deme. İşte böyle başkanım. Arıyoruz Ferit. Bulut. Ferit ile İhsan kardeş gibiydiler. Böyle bir şey asla, asla söz konusu olamaz. Ben Ferit'in yaptığına zaten inanmıyorum başkanım. O gece İhsan'ın intihar ettiğini ben haber vermiştim Ferit'e. Nasıl yıkıldığını gördüm. Bunun anası da böyleydi. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış insanlarla olmayı bir şekilde başarırdı rahmetli. 
Bela mıknatıslığı genetik demek. Bak oğlum. Ferit itin tekidir. Serseridir. Sorumsuzdur. Hatta çevresindeki herkese zarar verir. Ama asla katil değildir. Tamam başkanım anladım. Biz de kim katil kim değil anlıyoruz müsaadenle. Ama bütün kanıtlar Ferit'i gösteriyor. Görevimi yapmak zorundayım. Ben sana görevini yapma demiyorum. Ama konu Ferit'i yakalamak olmamalı. Gerçek katili bulmalısın Bulut. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Kolsuz bu sefer paçayı kurtaramayacak. Cinayet silahını Ferit'in otosuna koymakla yırtamaz. Kolay değil bu işler. Başkanım. Ferit'in bir sabıkası falan mı var? Neden sordun? Hiç. En son kaçmadan önce ben karakola falan gelemem demişti de... ...bir arama kaydı mı var diye. Yok. Sabıkası yok. GBT'ye bakarsınız zaten. Bakarsın. Hepsine bakacağız. Ay patlama patlama geldim. Ay çocuk var bu evde ya. Kim olacak? Delirdin mi sen? Bu saatte kapıya mı dayanılır? Uyandı mı gördün? <gülüyor> Millet sevgilisinin özür dilemek için serenat yapar. Şiir yazar. Seninki kapı kırıyor. <gülüyor> İki ayarsız buldunuz işte birbirinizi ne güzel. Özür dilemeye gelmedim. Konu başka. Ferit. İhsan'ı öldüren silah otasında bulundu. Ne? Tepkinizde anladığım kadarıyla... ...burada mı sorusu biraz mantıksız olacak. Ne diyorsun sen Bulut? Adam gibi anlat şunu. Bir ihbar aldık. Cinayet silah odasında bulundu. Sonra da Ferit bizim Fatih'in başına silah tayıp kaçtı. İşte. Dedim ben var bir terslik o adamda diye. Ferit'in katil olduğuna inanmıyorsun değil mi Bulut? Elma. Benim neye inandığımın önemi yok. Kaçtığı sürece suçlu. Bak eğer yerini biliyorsan... Bilmiyorum. Hoş bir insan söyler miydim? Onu da bilmiyorum. Bak, kaçtığı sürece onu koruyamam ben. Bir an önce bulmam lazım Ferit'i. Yorgun görünüyorsun. Biraz dinlen istersen. Ya bu karışıklıkta ne dinlenmesi? Ama bir kahveye ayır demem. Gece daha uzun ha. Mare, bu saatte kız evine ziyaret olmaz. Adap öğren açık be ya. Tam şeytanın yüz yaladığı vakitte töbe töbe. Kahve borcumuz olsun Mare. Aydı kış kış. Tamam tamam haklısın Ürnel'e. Ben bu durumu düşünmemiştim. Neyse bir haber alırsanız beni arayın tamam. İyi geceler. Hatırlıyor musun? Deli Ferit. Bir kez olsun kendisine sarılmama izin vermedi hiç. <gülüyor> Ana kucağımı bildi ki sarılsın. <gülüyor> tövbe tövbe. Bak bugün ikidir anası düşüyor aklıma. E, rahmet istiyordur belki. 
Ha? Bir elham okuyuver. İstemez ki. Ben sana söyleyeyim. Öte dünyada da burnu bir karış havadadır nimetin. Nimet ki. Kaç tane nimet tanıyorsun hanım? Ay nimet. <gülüyor> yani şu küçük görümceme ahirette bile rahat vermiyorsun Neis Bey. <gülüyor> oğlu bir rahat durmadı ki anasını anmayayım. Anası bir rahat durmadı ki oğlu aklıma düşmesin. Hayatları polisi. Yok yok. Düzelir düzelir. Yani sen dayısı olarak elini üzerinden çekmezsen düzelir. Bekle düzelir. Polis gene peşinde Feridin. Bismillah. Niye? Canım uyandıracaksın. İnsanı öldürmekten aranıyor. Ne? Kapalı. Feştangi cehennemdesin. Öldürün nene ya. Ayıp oldu sanki Bulut'a. Suratına kapattık kapıyı. Bu saatte girer gibi girilmez mi arebekar kızların evine? Ya sanki sosyalleşmeye geldi adam. Görmedin mi ayakta duramıyordu? Ben bilmem mare. Destur. Gitsin evine yatsın bekar adam. Haydi ben de yatacağım. Uykum da bölündü zati. E senin ışığın yanıyordu ki, uyumuyordun ki. Te, ışık açık da uyuyakalmışım be ya. E ben yatarken ışığın kapalıydı. Nermah sen demedin mi ışığını kapattım üstünü örttüm bir nenenin diye? Hı. Anam, say ki münker nekir hesaba çekiyor be ya. Bulutu geçtim mare. Sanki uyurken polisten kaçan yaralı bir adam geldi. Camımı tıklattı da. Ben de uyanıp içeri aldım da, odam da yarasını sardım da saklıyor. Yok devenin nalı. Işık açıkmışmış. Açıktır kapalıdır ne çen töbe töbe. Haydin benim çok uykum geldi. Yürü <gülüyor> nene. Bize söylemek istediğim bir şey var mı? Doğru be. Kafamı karıştırdı Bulut beni. Ona adap öğreteceğim derken kendimi unuttum. Ey numara? <gülüyor> Haydi hayırlı geceler. Yine Hadi dökün ya. Bak merakdan geberdim burada. Allah'tan acam plan değil, yanda yık. İşte böyle hanım. Komşusun işi besbelli ama polis cinayet zanlısı olarak Feride arıyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bulut besbelli katili yakalar ama Ferit tutuklanırsa yırtamaz ki. Parmak izini alırlar kesin. Ah talihsiz ya. Talihini zorlamayacaksın hanım. Ne var dönüp gelecek? Bak. Anası hepimize hasret göçüp gitti. Buna da hasretlik ama hiç değilse rahatı yerindedir diyorduk. Ne vardı Amerika'dan dönüp gelecek rahat baktı. Aa reis bey. Ferit'in neresine neyin baktığını bilemeyiz. Çocuk oralardan kalktı geldi otellerde yattı. Sen kolundan tutup eve getirseydin eğer. O eli kopasıcalar. Eve sirhaneyi koyamazlardı. O zaman kızını yeğeninden koruyamazdı babam. Ferit'e ne olursa olsun değil mi baba? <gülüyor> Yavrum. Ey reis bey. Ay. Of yani. Ay. Ya sen beni ödecek misin kalpten? Bir daha duramıyorsun değil mi? Yavaş ulan. Ay pardon pardon. Bakayım mı? Kötü mü yara? Ben de seni görünce sevindimden... İşte bunlar hep sevgiden görülen için. Ay yerim ben seni ya. Espir yapmayı da ihmal etmezmiş acı daha kıvranırken. Seveceğim tabii oğlum. Sevme elimle taşa mı dönelim? Sevme demiyorum. Hobi olarak yine sev. Ama parçalamadan sevmeleri. Sevgiseliniz bittiyse bir soru soracağım. Hı. 
Bu cinayet sanlısını niye odanla saklıyorsun Hürnene? Hakikaten yoksa Hürnene'nin camını benimki diye mi çaldın? Bak benim oda yukarıda ha. Bir dahaki cinayetimde direkt tırma. Bu savcı kılıklığı hayatta yakalatmam seni. Ha ha çok komik. Sana gerek yok ki kızım. Hürnene senden beter çıktı maşallah. Odasını alıp yarasını sardığı yetmiyormuş gibi. Onca yıl tanıdığı buluta yalan söyleyip daha bir kere gördüğü adamı polis kaçağının odasında saklıyor. Ama kimse kusura bakmasın. Ben buluta bunu yapamam. Hemen telefon edeceğim. O ya! Ben de sana Ferit'i gammazlatmam bari. Ay delireceğim ya! Ya nedir bu halinizin hikmeti? Babanızın oğlum iki bir cinayet sanlısı için bulusu satıyorsunuz. Ya Neriman neyse sana ne oluyor Hürrün'e ne? Sana ne oluyor ya? Ferit, benim torunum. Ne, ne? Torunum. Ağzınızı açıp birine tek kelime söylerseniz gebertirim ikinizi de. Akşamdan mı kaldınız? O da var da asıl uykusuzluk. Sen de pek zinde görünmüyorsun. Abi benimki de uykusuzluktan be. Bir şey diyeceğim ne oldu sabah sabah? Bir problem mi var? O var kardeşim var var da burası savaş üstü gibi. Ne oldu? Abi hiç sorma. İyi madem. Ahmet'inle konuşmam gereken çok aman önemli. Aman abi aman. Var. Benden duymuş olma da barut gibi. Çok önemli değilse başka bir zamana bırak abi. Acil değilse konu... Günaydın abim. Konuşmamız gereken çok önemli bir maruzatım vardı. Sonra Cenevz abi, sonra gel. Sonra olmaz. Çok acil, hemen konuşmamız lazım. Abicim şu anda olmaz, söz diyorum. Ben uğrayacağım senin karavana, söz. Ya nerede bu balistik raporları ya? Yok amirim, şimdi konuşmamız lazım. Acayip derecede çok önemli bir mevzu. Ya Cenevz abi, dur alanı seversen ya. Zaten ortalık karışık. Yahu duramam, beni dinleyeceksin diyorum. Abicim ayı diyorum, bağırıyor diyorum, bırak. Ya bırakma. Ceneviz abi, çözmem gereken bir cinayet var. Gerçek suçu nezaretli ama cinayet silahı başkasının odasında bulundu. Ve bu balistik raporu geldiği için de benim bu gerçek katili salı vermem gerekiyor. Bir kez daha Recep Çakal'ın kendi elimle habitatına salacağım. Yani anlayacağım biraz sinirliyim abicim. Eğer kolum bırakmazsan en iyi ihtimalle kalbini kırarım. Beni bir dinlesen kolsuzu salmak zorunda kalmazsın. Abla öldüm meraktan. Kaç oldu saat? Uyuyakalmış. Benim onların da cevap vermedin. Bak bir şey diyeceğim sana. Sonra dersin size. Havamda değil. Gelme üstüme. Ama abla kurbanın olayım bir dinle. Git içeri koy bunu. Hadi. Hadi sonra dinliyorum. Temelliğine iyi gelir. Hem çakraları da açar. Geç kalan hemşireler için birebir. Al. Al al. Kıyık 
8 49 50 21 21 mi? 22 22 mi? Kızım sen yüze kadar sayabildin de Emin misin? Günaydın Uykucu. Ben Uykucu falan değilim. Sadece kanun kaçakları evimde saklandığı zaman rahat uyuyamıyorum. Hürnenen nerede? Uyuyor. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyormuş gibi görünüyor. Yakında hapsi boylayacağın ve bizi de yakacağın için üzülmek yerine kafayı kaslarına takmış gibi görünüyorsun. Hapishane hazırlanmaya çalışıyorum çırpı. Zaman duygusu kaybolur. Ya mekik çekersin, ya uyursun. Alayım ayaklarımı, versin. Ah, ya da böyle düşünceli düşünceli tavana bakarsın. Hollywood filmlerinde öyle. Bizimkiler ya avluda volta atıyorlar... ...ya da çömelip tespih çekiyorlar. Hadi ya, bana uymaz. Ben en iyisi yakalanmayayım. Ya da Amerika'ya dönüp orada yakalan. Nasıl orada da arıyorlar seni. Amerikan hapishanelerinde mekik çekersin. Beni orada da aradıklarını nereden çıkardın şimdi çırpı? Cüzdanına bavulunun Miami tatilini de unutmadın herhalde değil mi? Böyle kaçıp geldiğine göre herhalde orada da bir cinayetler işledin. Gizemler bu sırlar ne? Madem Hürnenen'in torunusunu niye kimse bilmiyor? Annem... ...Hürnenen'in oğluyla evlilik dışı bir ilişki yaşamış. İşte sen de çeneni kapat, bu saatten sonra kimse duymasın, okey? Hürnenen ne oldu? Yani baban... ...o nerede? Öldü. Öldü öldü. Çok üzüldüm. Katili. Hapiste mi? Kim? Babanın katili. Hayır. Duşa gireceğim. Ha. Sıradaki hasta. Ya midemin ağrısından kıvranıyorum doktor abla ya. Tak bir serum ya da ver bir ilaç da döneyim sefere işte. Bak canım, ben öyle ilaca selamına falan inanmam. Bak gidiyorsun, zencefili alıyorsun, papatyayla karıştırıyorsun. <gülüyor> Çarşı papatyaya karşı doktor abla. Bak müşteri bekliyor minibüs size. Hem öyle zencefille papatyayla lojistiğini sağlayamam ben bu kasabanın. Hadi bak, İhsan doktorum burada olsa şimdiye çoktan iyileştiydim ben. Doktor İhsan, ışıklar içinde uyusun. Kendisi ilaççı bir meslektaşımız olabilir ama canım ben doktor İslam falan değilim. Ayrıca her şeyin doğal bir tedavi yöntemi var tamam mı? Allah Allah. Hadi sinirin tepemde bir çalış duruyorsun hasta varken. Ya Neriman sana çok önemli bir haberim var. Neymiş o be? Doktor İslam'ın katili. O Amerikalı Feris'miş. Dün otelde son anda kaçmış polisin elinden. Son anda kaçmış ha? He. Dur bak bakalım sen benim elimden kaçabiliyor musun? İyi de sen şimdi niye kızdın ki Neriman? Herkes bunu konuşuyor. Tümizlik çalkalanıyor vallahi. Şimdi seni öyle bir çalkalayacak ki. En çok da galiba bu sert hallerini seviyorum herhalde ya.
Evet. Şunu imzala sonra serbest. Bu kadar üzülme Betonmüt. Bir daha denersin. Kaybetme konusunda bir dünya markası sayılırsın. Alış artık. Bizim bir şey mi görmüyorum? Ezeli düşmanını serbest bırakıyorsun. Bu sana... Öyle mi? Adalete güvenim tam. Kanıtmış, şahitmiş bilmeyen, adaleti kendi sanan buluta ne yaptın lan? Şimdilik serbest. Özgürlüğün tadını çıkar. Yakında görüşürüz. <gülüyor> olsun patron. Patron bir sorun mu var? Tomlinks'in keyfi fazla yerinde. Derdin komiserin keyfi olsun patron. Emret bozalım. Tomlinks'in beni serbest bırakması zaten keyfini bozmaya yetmeliydi. Lan bu işin içinde bir bitkeni var ama dur bakalım. böyle bakayım bekçi baba. Sorma. Yaşlandım. Günden güne güçten düşüyorum. Avda koşamıyorum diye sahibim beni öldürmek istedi. Ben de kaçtım kurtuldum. Bundan sonra nasıl karnımı doyuracağım bilmem. Komiserim bu da mı normal yani? Biz hangi akla hizmet Ferit denen katili aramak yerine bu hayvanat bahçesine geldik? Söyler ya misin? Oğlum çıldırtma lan beni. Emir bu işte. Vardır bulut başkomiserim emir bildiği. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Bremen'e gidiyorum. Benimle gel. Sen de gir bandoya. Ben alta çalarım. Sen de davul. Provaları istemek yasak kardeşim. Niye? Sonu çok mu sürprizdi? Ertan Kunduracı arıyoruz. Şu an burada mı? Polis misiniz? Ha, hayır. Ertan Kunduracı'nın ayranlarıyız. İmza alacağız. Mal mısın kardeşim sen? Yok. Ne bileyim şaşırdım birden. Ertan burada. Horoz rolünde. Ee... Hop hop hop hop hop sen bizimle geliyorsun. Sen bizimle geliyorsun. Bir dakika ya siz kimsiniz? Hayvanları koruma derneğinden geliyoruz. Seni bir koruyalım dedik. Polis polis. İzni karakoluna geliyorsun bizimle yürü. Ya, avukatım olmadan hiçbir yere gelmem. İttirme sene kardeşim. Hem sizin ben kimliklerinizi de göreyim. Ne malum polis olduğunuz. Ee, amma öptüm be. İzni çok bitti de ödersin biraz. Ya komiserim. Ya horozla eşekle uğraşana kadar bulmuştuk o Ferit'i bak. Biraz daha konuşursan geminle döveceğim ha. Ne dırdıcı adam oldun lan sen? E yalan mı komiserim? Ne yapacağız biz bu horozla? Ne işimize yarayacak? Bugüne çorba yapacağız. Ne bileyim lan ben. Başkomiserime sorarsın izniye gidince. Yürü lan. Yürü yürü. yürü. Buldun mu Ferit'i? Henüz değil ama yakındır. Pırt pırt bizim eve gelmesen daha kolay bulmaz mısın? Şimdi ne istiyorsun? Kahve borcum var mı? Bazen güvenliğimizin senin elinde olduğunu düşünce gerçekten korkuyorum Bulut. Ya dışarıda kaçak katil var. Sen kahve içmeye mi geldin cidden? E ne yapayım kızım? Arıyoruz işte. Ev ev dolaşayım mı? Bizim eve gelip durmaktan daha mantıklı. Sen şu kahveyi yapacak mısın, yapmayacak mısın? İyi, tamam. Sen geç şöyle. Ürünü neyle görseydik? 
Ya özür dilerim. Ya yok e, Hürmün'le dün akşam çok söylendi böyle kız evi falan diye. E, sen böyle otur. Hı. Ben getiririm Hürmün'i buraya. Ne istiyormuş? Kahve. Kahveye ne koyuyorsun Allah sen? Müptela olacak kız sen. Başlayacak şimdi kahvesine bari. Bozuk plak gibi kahve de kahve, kahve de kahve. Seni de görmek istiyor, özür dileyecekmiş. Bir çık istersen. Kahveyi mi yedin sen ya? Hayatta olmaz. Anında öter babanı. Gece görmedin mi? Daha kimse sormadan başladı anlatma ya. Oğlum ne yapayım? Tutamıyorum içimde be ya. Ferit doğru der, ben çıkmayayım Mare. Sen söyle bir şeyler, uydur bir şeyler. E, tesbih çekiyor de. Yok, e, namaz kılıyor de. Hem de kırk rekat kılacakmış de. Namaz kılıyor diye yalan mı uyduracağım? Hepimiz çarpılırız vallahi şuracıkta. Te, o zaman ben gidip namaz kılayım. Kırk rekat. Sen gerçekten Yemen'den getiriyorsun değil mi kahveleri? Ha ha ha çok komik. Bir tane de Ferit'e yap diyeceğim ama o kadar vaktim yok. O mu dışarı çıkıyor ben mi içeri giriyorum? Aa, nasıl anladın? Dün gece yaralı yaralı sizin eve girerken zeytin dalına tutulmuş. Kan olmuş yapraklar. ...doğrarken bıçağı kaydırıverdim. Anne sen et doğrarken oldu demiştin. Tas kebabı için. Aa ölüm söyledim. Yok canım. Börek için ıspanağı doğrarken oldu. Peki lazım buna. Gel doktorumu gösterelim. Yeni doktor mu geldi? Nasıl biri? Hiç açtım abi. ...sırtımdan bıçaklayacağını hain kadın. Pardon da benim söylediğimi nereden çıkardın? Başka bir açıklamam var mı? Var. Bulut çok iyi bir polis. Sen de berbat bir suçlusun. Sen bunu bana hakaret mi etti şimdi? Mantık olarak berbat bir suç olmak güzel bir şey olmalıydı. O benim sevgilim değil. Ya sizin sürekli olarak... ...yanlış şeyler odaklanmak gibi bir probleminiz var. Ne farkında mısın? İhsan sen mi öldürdün? Aha. Adam odaklandı işte. Hayır. Ama sanıyorum bu zaten biliyorsun. Niye kaçtın o zaman? Bilmem ki. Yani bana dikilmese de olur gibi geldi. E, enfeksiyon falan kapmaz mı doktor hanım? Yo. Niye kapsın ki? Bağışıklık sistemimize inanman lazım biraz. Sen bunu şimdi güzel sarkıp bezine sar. Hadi canım. Hadi. Ya. Anne. Ben çok mutsuzum burada ya. Çok sıkıcı bir yer. 
Bileklerimi keselim ama ben burada ya. Ben gideceğim mi? Yok geçmem. Ay ay ay. Ne yapacak sen yap da ben bir an önce <gülüyor> gideyim artık evime. Yoksa akşama tas kebabı yetişmeyecek. Etler de öyle ortalıkta kal kaldı. Ah. Anne sen börek yapmıyor muydun? Yok. Börek yapmayacaktım. Aa. Çekerim mi? Baban şişmanlıyor diye. İhsan böreği pastayı yasaklamadı mı? Sen ne ya? Hiç böyle unutkanlık falan olur mu son günlerde? Yok ah, yok yok yo, maşallah. Haflam genç kızlığından beri çok güzeldir. Ayrıca... ...kırk yıl önceki şeyleri de sorsam bugün... Ah! Ah! ah. Affedersiniz ben ağabeyciğim. Şunu da diktim bitiyor. Ah. Ben de ben ben sana annemin bir an bir gidiyor bir gidiyor bak sana bir dediğin olmaz diye bir sıfır yapıyor. Bak babamı sana bırakıyorum ya ne yapacağım bu an geçir şu inadından. Tamam hadi bay. Hepşe hanım ne yaptınız sorabilir miyim? Yarayı diktim. Öyle mi? Ne için? Çünkü dikilmesi lazımdı. Hmm peki. Bak ne diyeceğim, madem bu kadar iyi biliyorsun, bundan sonra hastaları sen muayene et. Aa, ama senin tıp diploman yoktu değil mi canım? Süleyman abla sanki bir işe Derhal, derhal çık git buradan. Senin gibi geri kapalı bir hemşireyle çalışman mümkün değil canım. Ya. Gittir bile. Canım. Bu kim? İhsan nerede? Madem sen öldürmedin İhsan neden kaçtın? E kovaladın doğal tepki benimki. Ya oğlum sen bu ciddiyetle hiç kendinden sıkılmıyor musun? Gerçek katili bulmak zorundaydım. Bunun polisin işi olduğunu sanıyordum. Kişisel algılama başkomiserim ama... Polise güvendiğim pek söylememiz. Davayı bitirebilecek delilerindeyken... ...katili aramaya devam edebileceğini düşünemedim. Düşünmeliydin. Adamın kafasına silah dayamana rağmen seni bulmadı. Üstelik bizde olduğunu bilmesine rağmen seni hala tutuklamadı. Dikkat ettiysen. Tamam, tamam. Haklısınız. Hakkını yemişim. Şimdi sitem faslını geçtiysek konumuza dönebilir miyiz? Gerçek katili nasıl bulur? Patron, kamyon sınırı geçmiş. Öbür gün İznik'te olur. Ne yapalım? Buraya mı indirelim bunu? Bırak şimdi kamyonu. Erdin çağıra bana. Narkotikteki Erdin çağıra. Bursa'daki. Ne yapacağız? Mal getiriyoruz diye kendi kendimizi ihbar mı edeceğiz? Erdin cinayet masasına geçti Ekrem. Ara şu herifi. Ha, doğru ya. Arayayım patron. Bugün bulutun halini hiç beğenmedim. Beni salarken gülmemek için ağzını zor topladım. Tom ikisi. Ne yaptılar karıştırıyor öğrenmem lazım. Selamun aleyküm Erdin Çağrı. İyi sağ ol. Patron konuşacak seni. Erdinç. Ne haber birader? Uzun zaman oldu. Benim gibi geri kafalı bir hemşehri çalışamazmış. Sen ne kim çalışacakmış onu söylesin mi bana? Kuş konmaz sıklıklı. Hayır olan falan ne dediğin ne? Ben doktor İhsan değilmiş. Yapma ya! Aslına bak sen. Bir tarafını İhsan bulamazsın zaten. İhsan kim? Sen kim? Ne haber Neriman? Hiç. Ne olsun ya? Her zamanki 
yardım yatakta taştı. Bir ara hatırlatın da polise yalan söylemenin hesabını sorayım size. Bil bana burada ne kadar olduğunu anlatabilir mi? Ben anlatayım. Başkomiserim dün gece geldiğinde burada olduğunu biliyormuş. Kolumdaki kan bahçedeki zeytin dalına bulaşmış. E niye o zaman bir şey söylemedin? Baktım ki Ferit sizin yanınızda. Ben de bari gerçek suçluyu bulayım dedim. Ay canım benim ya. Ben biliyordum senin adamın nasıl olduğunu. Ölürüm ben sonra ya. Ay. Bugünlerde biraz sevgi dolu idare var kardeşim. <gülüyor> Neriman telefonum çalıyor Neriman müsaade et. Efendim Cemal. Başkomiserim biz getirdik artesi. Tamam siz sorgulayalım ben geliyorum. Baş üstüne. Hayırdır cinayetle mi ilgili? Kolsuzla ve arazi meselesiyle ilgili olduğu kesin. Göreceğiz. Ben ne yapayım? Otur burada. Hadi. Sakın tek başına bir şey yapmaya kalkma. Selamun aleyküm. Başkan içeride mi? Selamun aleyküm başkanım. Aleyküm selam hocam gel. İyi misiniz diye bir uğradım ama pek değilsiniz sanki. Bir rüyaydı uyandık be hocam. Başka bir arsa bulmanın yolu yok mu başkanım? Hepsi dağınık küçük arsalar. Külliye yapılabilecek büyüklükte başka yok. Ah be Ceneviz, ah be Ceneviz ben ne diyeyim sana? Dünden beri düşünüyorum. Bu Ceneviz'in uğruna arsa verdiği hat yazması ne ola ki başkanım? Peşinden ta uşağa gitti. Ne bileyim? Define avcısı işte. Manyak. Neyin peşinden nereye gideceği belli mi olur bunların? Ya İlyas, sen uşaklı değil miydin? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, öyleyim. O yüzden merak ettim zaten ne ki bu uşaktaki hat yazması diye. Baba, İlyas, sen geçen gün dedin ya sen Maya yenge beni tanımadı diye. Evet. Annem galiba delirdi. Şimdi de insanın yaşadığını sanıyor. Herifi zorgu odasına aldık amirim. Duvarlar güzel mi? Dün bozuldu işte biraz. Düzelir. Lan dünkü atarını anladık da hala neyin tafrası bu oğlum? Başlayacağım bunun post travmatik stresine. Utanmasa Vietnam sendromu yaşayacak. Ya yok amirim, kırılmış işte dün biraz. Bakma böyle delikanlı tavırlarına, duygusal çocuktur bu. Neye kırıldı pardon? Polisin suçluya içlendiğini de ilk defa görüyorum. Şansıma tükereyim. Nerede manyak bizi buluyor ya? Evet bakalım Oruz Efendi. Ya amirim beni buraya niye getirdiniz? Ben vallahi anlamadım. Ben kendi halinde bir oyuncuyum sadece. 
E i̇yi işte oğlum. Biz de seni ondan çağırdık. Süper bir rol kesmişsin geçen gün. Biz temsili kaçırdık da. Şöyle sevabına bir özet geçsem süper olacak bir güzel kardeşim. Ya amirim neden bahsediyorsunuz ben vallahi anlamıyorum. Haklısın kardeşim anlıyorum seni. Sen de zannının gerektiğini yerine getireceksin tabii. Anlamama şartlarda ben de gereğini yapar. Seninle bir güzel uğraşırdım da. Zamanlaman kötü biliyor musun? Yani bak şöyle anlatayım. Canım burnumda. Dünyanın belası var başımda. Ve senin bütün sorunlarımı çözebileceğine dair bir bilgi geldi bana. Yani özetlersek... ...biraz asabiyim bu aralar güzel kardeşim. Ve bir an evvel kolsuzla bir olup... ...Cenevize nasıl oyuna getirdiğinizi anlatmazsan... ...kabalaşacağımdan emin olabilirsin. Onlar kim amirim? Ben öyle tanımam ki kolsuz Ceneviz falan. Ne biçim isim onlar ya? Kim onlar canım? Kolsuz bunu Ceneviz'e oyun kursun diye tutan adam. Ceneviz de kendine kurulan oyunu anlayınca... ...bu arkadaşı öldürmek için and içen manyak define avcısı. Bu arkadaşı nezarette misafir edelim biraz. Bu gece hatırlamaya çalışsın. Eğer sabah hala hatırlayamamışsa... ...kolsuz ve cenevizle bizzat tanıştıralım. Bakalım hangisinden daha çok olacak? Hoş geldin Erdinç Hanım. Oho! Erdinç. Kardeşim hoş geldin. Dur bir bakayım sana şöyle be. Ulan maşallah hiç değişmemişsin. Geç şöyle. Gel gel. Ee, Erdinç, kaç yıl oldu be? Altı. Altı yıl oldu. Ben sizden kurtulayım diye narkotiği bırakıp cinayet masasına geçtim. Ama anlaşılan o ki kurtulamamışız. Aa, kalbimi kırıyorsun Erdinç. Seninle bir geçmişimiz var. Yapma böyle üzülürüm ben. İşte o mazi yüzünden beni tehdit ettiğin için buradayım. Şimdi sen derdini de ben halledeyim. Gideyim buradan. Peki. Yeterince adil. Bizim iznik asayişin baktığı bir cinayet davası var. O cinayet davasının başına geçmeni istiyorum.
Geç kaldın. Bir saattir seni bekliyorum. Başkomiserim. Şey bir sorun mu vardı? Sorun değil de bir şey öğrenmek istiyorum. Burada müşterilerinizin oda anahtarlarını başkalarına vermek gibi bir alışkanlığın var mı? Yo, Ben asla... ...böyle bir şey bizim otelimizin prensiplerine çok aykırı. Yani bir misafirimizin anahtarını başkasına vermek. Böyle bir şey ben asla yapmam. Yani asla. Asla yapmaz. Asla. Bir düşün bakalım. Belki bir defalarına yapmış olabilirsin. Yok asla. Yani ben zaten böyle bir şey yapsam beni isten atarlar. Hmm. Peki ben şimdi patronuna gitsem. Ayşegül müşteri anahtarlarını başkalarına veriyor desem. Yalan. Yalan. Patron hangimize inanır? Sana mı bana mı? Hadi sen Ferit'in oda anahtarını kime verdiğini söyle. Ben de ağzımı açmayayım. Ece'ye, Ece Özkan'a verdim. Silah odama koymanı kolsuz mu söyledi? Ne silah? Ne zaman ben bilmiyorum. Anılarını canlandırayım biraz istersen. Hani ben yokken bana sürpriz hazırladın gece. <gülüyor> silah sipana koyacak kadar vaktim vardı değil mi? Ben koymadım. Ferit inan bana. Bak kızım. Katil olarak aramıyorum. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ee, beni var mı sanıyorsun? Sahaya ne hale geldiğimi farkında değil misin? Şu yüzümün haline bak. Odana silah koyup kol saklamış olsam ödülüm bu mu olurdu ha? Bunu sana o pislik mi yaptın? Hepiniz yaptınız. Sen bulut kolsuz. Anlamıyor musun? Kolsuz yalan şahitlik yapmamı istedi. Sen gittin sattın beni hemen. Bulut o gece birlikte olduğumuzu söyledin. Bulut geldi beni sıkıştırdı. Kolsuz'a ihanet etmemi sağladı onu tutuklayabilmek için. Kolsuz da geldi beni bu hale getirdi. İstediği ifadeyi vermedim diye. Hepiniz yaptınız. Zaten hep böyledir. Siz büyük oyunlarınızı oynarken... ...benim gibi küçükler kaybolur gider. Kimse sormaz. Ece ne hissediyor? Ece'nin suçu ne diye. Dokunma. Sana oyun oynayan ben değilim. Hep hayatımda. Beni rahat bırakın. Ne oluyor hocam? Nereye? Bir ifade aldık başkomiserim. Ferit As, Ece Özkan'ın evine girerken görülmüş. Tamam. Dikkatli ol. Silahla milahla işim yok diyorsun şimdi yani. He? <gülüyor> tamam tamam şaka. Şaka. Bulut'ta senin numaranın ne işi var? Beni sorguya aldığı gün. Kolsu sana bir şey yaparsa ararsın beni diye vermiş numarasını. Benimkini de o gün aldı. Açayım mı? Aç. Başkomiserim. Bana Ferit'i ver çabuk. Seni istiyor. Bu herif Google Map'i geçti valla. Gene ne yaptın? Kan büyüsü falan mı? Ferit, çabuk dışarı çık. Ön kapıyı kullanma. Ekip seni almaya geliyor. Ne?
bu ev komiserim. Ben arkayı tutarım. Siz önden yaklaşın. Lan buraya. Ben sana demedim mi tek başına bir iş yapma diye ya? Beni de mi yakmak istiyorsun? Ya şeytan diyor tutukla götür karakola. En azından orada usulsa oturacağını bilirsin. Bak birader bir hareket daha yaparsam tutuklarım seni. Savcı da cinayet silahı odasında bulunan adam yakalandığı için dosyayı kapatır, mahkemeye sevk eder. Bir daha da kıpırdayamam. Anladın mı? Bulut. Kahve içmeye geldim dersen bu sefer fena yaparım. Yürü. Sen önce şu arkadaşı al da. Ondan sonra fena yaparsın. Aa, sen ne zaman kaçtın ya? Erkenden uyudunuz, canım sıkıldı. Saçmaladın sen ha. Hayal falan kurmaya başladın artık. Komiserim vallahi gördüm billahi gördüm ya. ya Bulut baş komiserin motosikletinin arkasındaydı Feritas. İşte bu enteresan bir iddia. Yoğunluk bir geçtin, söz seni balığa götüreceğim, tamam mı babacığım? Tamam. Ya olmuyor ama böyle, asma sonra da. Ne baba, Osman da böyle, ben çok sıkılıyorum. Ya her gün bu pros gibi resim yapıyoruz. Bak şurada bir ağaç vardır, bak şurada bir dere vardır, bak şurada bir cender var. <gülüyor> Arkadaş gelmiş. Hadi bakalım. Kahvaltı hazır. Gir içeri. Sonra da resim çizeriz. Tamam mı? Bulut. Sen de gir bir kahvaltı yap da oğlum. Yok Osman baba. Zaten uyuya kalmışım. Çok yoruluyorsun be oğlum. İçime sinmiyor böyle. Bir de senin için hiçbir şey yapamıyorum. Daha ne yapacaksın Osman baba? Sen olmasan perişanlık biz. En başından beri babalık ettin bana. Hakkını ödeyemem. Hadi hadi hadi. Sabah sabah duygusala bağlama. İşini işini. Hadi. How far would you go to save your son? Peki buna ne diyorsun? Konusu fena değil ama efektler kötü. Hı? Hmm, i̇dare eder. Sonu acıklı ama. Acıklı? Ya siz ikiniz hiç uyumaz mısınız? Kendi uykuculuğunu böyle ört bas ediyor. Psikoloji de buna yansıtma denir. Annem de psikoloji okumuş biliyor musun? Ama çocuk psikolojisi. Hmm. Sen öğretmen değil miydin ya? Pedagoji okudum ben. Sınıf öğretmeniyim. 
E, bir çeşit psikologsun yani. Şu omzumla da bir konuşsana be bir zahmet. Ha ha beter ol. Aa! Sen gitmedin mi işe ya? Ne gideceğim işe ya? Kendi kendine çalışsın o duygu dikisi. Bu duygu dikisi güzel bir diki mi? Doktor hanım, derece ne kadar duracak? Daha yarım saat oldu. Ateşiniz çok yüksek, iğne yapacağım. Bekleyin burada. Doktor ha bu nedir? Ben göz damlası istemiştim, ha buraya gargara yazayım. Doktor hanım, kanı bu kolundan mı alacaksınız, bu kolundan mı alacaksınız? Ya kahve içi rağa eman edittim de geldim. Ha reçeteyi yazsam da ben gitsem he. Ebru Hanım, tamam olması lazım bir haftadan. Şu aşıları bitireyim hemen doktor hanım. Ne kadar hemen? Kaç kişi var sırada? Şu arkadaşın da ultrasonunun çekilmesi gerekiyor. İkinciye hamile de kendisi. Of! Öf! Neriman ablam olsaydı. Merhaba doktor hanım, hayırlı olsun. Rica etsem işimiz bitince bir de benim hanımı muayene eder misiniz? Sıranızı bekleyin beyefendi, sıranızı. Görmüyor musunuz buranın halini? Allah Allah! Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba Seher. Doktor hanım, belediye başkanımız. Burası ne olmuş böyle? Neriman nerede? Söyledin mi başkomiserimize dün gece ne yaptılar karıştırdığını? Söyleyemedim ki komiserim. Sabah beni hiç dinlemeden sorguya girdi. Başkomiserimize o cinayetten gelen artize sattın ya görecek... Dur şimdi Erdinç gelince kopacak dananın kuyruğu. Sonra başkomiserim seni kıtır kıtır doğrayacak. Ben de suyuna çorba yapacağım. Yapmayın komiserim. O horoza bir tutmayın beni. Yalnız sonsuz herif. Şimdi tehdit etsene lan. Ha? Yemiyor değil mi? Ne oldu? Hava mı söndü? Uşakta mafya rol oynarken böyle ezilmiyordun ama ha? ha? Ya Cenevz abi otur Allah aşkına ya. Sabah sabah nereden buluyorsun bu enerjiyi? Otur ya. Otur. Ertan kardeşimize gayet medeni şekilde çözebiliriz biz bunu. Değil mi kardeşim? Olmadı sen kendin halledersin sonra. Bak kardeşim. Gördüğün gibi Cenevz abi biraz kızdırmışsın. Adam tutturdu intikamını alacak. E ben de hak vermiyor değilim tabi. Koy adama yani. Ama sizin beni korumanız gerekmiyor mu amirim? O hukuki olarak yani. Allah o çeşit polis olsam haklısın da. Değilim işte. Ben kısasa inanıyorum biliyor musun? Yani şimdi madem sen bu adama madik attın. Vereyim kendi hesabını görürsün. Ha. Yok sen şimdi konuşur. Bütün olayı kolsun tezgahladığına, senin sadece zavallı bir piyon olduğuna beni ikna edersen başka tabii. Yapamam. Efendim? Duyamadım. Yapamam diyorum amirim. Elin ayağını öpeyim. Eğer konuşursam ölürüm. Konuş lan artist. Konuşmazsam ben öldüreceğim lan seni. Seni canlı canlı öyle bir gömerim ki... ...bin yıllık defineleri bulan ben bile bulamam lan seni! Konuş lan! Tamam tamam konuşacağım. Doğru. Kolsuz... ...beni... Ben Ertan Kondracı'nın avukatıyım. Müvekkilimle görüşmek istiyorum. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Şimdi anlaşıldı. Sen tutun avukat tabi. <gülüyor> Senin nasıl ifade aldığını, istediğin adama istediğin her şeyi nasıl söylettiğini yakinen biliyorum. O yüzden hukuka sığındım. Suç mu? Sen. Hukuka sığındım. Ha. 
Bak, bu da hukuki sözleşme. Ne diyor? Cenevizin arsayı noter huzurunda bana sattığını, parasını da aldığını gösteriyor. Yani istediğin kadar yırtın, o arazi hukuken benim. Vallahi doğru ya. Doğru söylüyor. Her şey hukukuydu. O zaman ben hemen işlemleri yapayım. Adamınız alın gidin. Gel. Sen de ayakta kal. Sana bir şey esmanın. Gel. Gel kardeşim. Gel bakalım kardeşim. Otur şöyle. Çaylar da geliyor birazdan. Ertan'cığım kusura bakma kardeşim. Seni de buralara kadar gördük. İşlemlerini halledeyim hemen çıkarsınız. Aktörlük hayatında başarılar dilerim. Hepinize iyi valla. Öldürecek ulan bu herif beni. Ya delirdi iyice şizofrene bağladı. Ya da bir planı var. Fatih. İçeriden kimse çıkmasın tamam mı? Tamam başkomiserim de benim size söylemek istediğim bir şey vardı. Sonra Fatih. Sonra. Ama başkomiserim. Cevizler, sen de burada bekle. Zorlamaz. Direkt engeller. <gülüyor> Yok canım ya. Bak ben sana ne diyeceğim. Biz şimdi iş çıkışı gidelim Neriman'a. Sen onun bir gönlünü al. Ya tamam. Hani ilk gün pek iyi anlaşamamışsınız ama tanısan çok seversin. Çok tatlı bir kız. Ne dersin? <gülüyor> Peçete de al. Şu gözyaşlarını. <gülüyor> Hep beraber gidelim. İyi hafta. İyi hafta sonları Bey. Pazartesi görüşürüz. Size de size de. <gülüyor> Kapattık. Pazartesi geldi. İş saatleri dışında da çalıştığını duydum. Bir iş sesini bana geçersin artık. Kimsin lan sen? Erzolumlu konuşma lan. Otur oturduğun yere dinle beni şimdi. Sertan Kunduracı, Ertan Kunduracı. Kardeşin Ertan'la pek benzemiyorsunuz ama normal tabi. Adam sürekli kılık değiştirdiği için yüzünü doğru dürüst göremedik. Kimsin sen ne istiyorsun benden? Hemen gitmezsen polis çağıracağım. Tatam. Emniyetten büyük hizmet. Çağırmadan polis ayağınıza geldi. Polis misin? Şimdi anlat bakalım. Kardeşinle bir olup kolsu mu arsa yanması nasıl sağlatmış? İnanmadan neden bahsettiğini bilmiyorum başkomiserim. Ne kolsusu ne arsası? Anlaşıldı. Siz ailecek artistsiniz. Sen buralarda konuşamazsın tabi. Sana böyle sorgu odası dekoru falan lazım değil mi kardeşim? Kalk. Yürü bakalım. Başkanım. Doktorumun rahatsızlandığını söyleyip bütün hastaları gönderdim. E zaten mesai de bitmek üzere. Sağ ol Seher. Hadi doktor hanım. Al çantanı Neriman'a gidiyoruz. Konuşup anlaşın. Ay, ben 
Ben kendi derdime daldım, sizi unuttum. Siz eşiniz için gelmemiş miydiniz? Biz sonra geliriz. Değil mi abi? <gülüyor> Nasıl istersen. Zaten buraya niye geldiniz hiç anlamadım. Hatta yeri istedim. İhsan nerede? Kim? Benden önce doktor mu? E o öl... <gülüyor> Abi. Bak bakalım bu arkadaşı tanıyor musun? Tanıma mı gerekiyor? Bu sözleşmede senin bu noter arkadaşın huzurunda kolsuzdan parayı aldın ve araziyi verdin yazıyor. Bunun huzurunda. Ben bunu hiç görmedim ki huzurunu göreyim. Amirim benim alışveriş pek huzurlu bir ortamda olmadı. Bildiğin gibi. Kolsuz uşak da imzalattı sözleşmeyi. Sözleşmede de noter imzası falan yoktu. Demek ki noterimiz sonradan imzalamış. Alanda, satanda görmeden basmış imzayı. Ve ne tesadüf ki... ...noter arkadaşımız Sertan Kunduracı... ...sana uşakta tiyatro oynayan Ertan Kunduracı'nın abisi. Ay bin kondu. Şimdi Sertan kardeşim, bak şuradaki merdivenleri görüyor musun? O merdivenler sorgu odasına çıkıyor. Sorgu odasında kim var biliyor musun? Senin kardeşin ve kolsuz. Kaybedecek bir şeyleri olmadığı için sürekli yalan söylüyorlar. Ama senin kaybedecek çok şeyin var değil mi kardeşim? Hı? Şimdi onların yanında gerçeği anlatır. Kardeşinin her şeyi itiraf etmesini sağlarsan... ...seni bu dolandırıcılık davasından uzak tutarım. Aksi halde ne yaparım? Senin noter olarak yaptığın bütün işlemlere soruşturma başlatırım. Eminim ki bu senin ilk numaran değil... ...mali polisin yarın sabah gelip ofisini basmasını istemezsin değil mi kardeşim? Yok amirim. Yani ne mali polisi falan nereden çıktı şimdi? Yani ben de istemem. Te Bursa'dan şimdi bu mali polisler gelsin... ...senin bütün evraklarını ortaya döksün... ...mali hesaplarını alt üst etsin... ...ama böyle seviyor bu mali polis işte. Tamam başkomiserim. Konuşacağım. Ama bir şartla. Beni kolsuzdan korursanız. He he zaten bizim de... ...tanıkları koruma programımız var. Hadi bakalım. Yok ben istifan falan vereceğim. Yapamam. Ay, o kadar kötü olamaz ya Neriman. Yani onun da ilk günü belki otorite falan kurmaya çalışmıştır. Ya da muayen gündür. Sen kimin tarafındasın ya? ya? Kadın resmen seni bozuyor işte. Ne yani? Biz de mi ayrı bir terör estirelim? Vallahi ben estiriyorum. Ama benimki ağır geçiyor. Benim de. Ama kimseye yansıtmayalım. Ağrım da acım da saklarım kendimi. Papatya çayı en iyisi sinirlene. Acıya da birebir. Bir de ayakları sıcak tutacaksın tabi. Hımm öyle. Ya sen içeri gir. Maç falan izlesene ya. Normal erkekler gibi. Yok ya iyi burası. Hem maç sevmem. Yok yani katil biraz daha yakalanmazsa kız muhabbeti dinlemekten DNA değişecek. <gülüyor> Hangi erkek zaten dört dişinin yanında saklanır ki? Anlamıyorum ki. Kadınları çözmeye çalışmaktan hiç vazgeçmeyen bir erkek. Üç nesil kadın var kızım bu evde. National Geographic gibisiniz yemin ediyorum. Yoda çıkacağım sonunda. Tövbe tövbe. Oğlum sen vallahi içeri girsene. Biri göreceksin. Ne derim be kızım. Sıkılıyorum içeride. Çekil versene biraz. Çek kolunu uzatırım ben. Çeksene kolunu. Çekemiyorum. Kafam sıkıştı. Ah! Babam sıkıştı! Hayda!
Selamünaleyküm beyler. Gecikmedik inşallah. Abi. Ertan. Affet kardeşim beni. Sen de duygulandın mı? Neredeyse benim niye böyle bir abim yok diye ağlayacağım. Cenemiz abi. Şu sana oynanan oyunu kısaca anlat da. Polis ifadeyi yazsın. Peki abim. Kolsuz. Ortağım Samet'in düğününde yanıma geldi. Seni kim davet etti buraya? Halil'i hiç kimse. Bak yine arazi diyeceksen hiç deme. Ben onu belediyeye bağışlamaya karar verdim. Kararım kesin. Anladık anladık. Araziyi satmayacağım. Bu mevzu başka. Ya git işine be kolsun. Senin mevzuların topu bana ters. Şş, dur be oğlum. Bak bakalım ona. Mevzu da mı ben? Ben haritayı görünce hemen anladım. Çok uzun zamandan beri peşinde olduğum bir eserin işaretini taşıyordu üstünde. Eski bir hat, çifte bal. Hemen uşağa gittim. Haritanın gösterdiği yerde çifte babı buldum. Sonra bu adamlar beni yakaladılar. Bu da kafama silahı da. Niçin çift eva varıyordun dedin? Ama söylemezsen öleceksin. Hop! Adam öldürmek o kadar kolay değil be koçum. Numaradan adam kurtarma operasyonu. Sonra numaradan pazarlık. 500 bin veriyor Cenevis. Çok iyi para lan. Karşılığında da kellenle şu kağıt parçasını istiyor. Ben daha fazlasını veririm. Yok ya. Sende o kadar nakit var mı? Arazi. Belediyeye bağışlamam sana ver. Sonra bunu televizyonda tekrar ölürken görünce Ertan Yaptın mı böyle bir şey? Kolsuzla bu temsili oynadınız mı? Doğruyu söyle kardeşim. Ben doğruyu söyleyeceğim. Her şeyi itiraf et. Meraklım. En iyi avukatlar tutacağım sana. Polisin elinde hiçbir şey yok. İkinizle konuşmayın. Ben avukatınız olarak size bunu öneriyorum. Ben başlayayım. Avukat tutma hakkımdan faragat ediyorum. Her şeyi itiraf ediyorum. Tüm bu tezgahı tertipleyen... ...Recep Demirci'dir. Ben de ona yardım ettim. Kardeşim Ertan oyuncudur. Cenevze kurulan tezgahta Recep Bey yardım etmesi için... ...onu ben ikna ettim. Ve şimdi de kardeşten geliyorum. Buyur kardeşim. Aynen. Abim ne diyorsa o. Recep Demirci. Seni dolandırıcılıktan tutukluyorum. O kadar sevinme Cenevis. Benim tutukluluğum en fazla birinci duruşmaya kadar. Ama emin ol dolandırıcılık davasını en az iki sene süründürür. Temyizdi memyizdi derken arsana kavuşana kadar kıllar ağrır. Sen hapse bir kere gir de bir daha zor çıkarsın canım. Daha hesabını vereceğin ihsan cinayeti var. Ha, şu mesele. Sen beni dolandırıcılıktan tutukladığın an 
cinayetten yırttım buldu efendim. Noter, hadi bununla açıkla. Recep Bey haklı. Böyle de olmadı. Bir testere falan mı bulsak? Dur, bir daha hadi. Aa, nereye omzumdan çıkma ya? Pardon, pardon. Bırak ya, yemin ederim gerizekalı bu ya. Ups. Ne demek Recep Bey haklı? ...söylemişsiniz Recep Bey. İyi. Şurada ne bir duble doldur da... ...gel şöyle. Hay hay. Kapese girdi galiba. Ha, haritayı görünce böyle kitlendi kaldı. Başkana da kızı ve damadı için birer altın verdim. Bundan böyle benden alıp alabileceği o. E siz kaç kere araziyi parasıyla alayım diye teklifinizi yaptınız. Satsalardı. Bana bak lan. Kardeşinden de sen sorumlusun. Sakın bir hatasını görme. Vallahi iyi oyuncudur Ertan. Ben kefidim Recep Bey. Ha, ondan sürekli şükran oynuyor değil mi? Oscar'da hakkını yediler çocuğum. Neyse. Yakında göreceğiz yeteneklerini. Muhteşem oyuncumuzun performansına göre... ...Ceneviz kendi rızası ile kuzu kuzu arsayı bana verecek. Sen de satışın noter huzurunda yapıldığını belgeleyeceksin. Ki Ceneviz vazgeçemez. O ne lan? Ateş edildi. Yan odadan galiba patron. Dur lan dur. Çıkma bir yere. Bulut damlar birazdan. Burada olduğumuzu görmesin. Doktor İhsan'ın kurşun sıkıldığında... ...Recep Bey benim yanımdaydı. Madem yanında gerçek şahitler vardı... ...neden söylemedin? Söyleseydim Cenevize kurduğum tezgah ortaya çıkacaktı. E şimdi çıktığına göre... O zaman İhsan'ın kadiri ki. Dur, yavaş kalk. Ne beni yiyin, tamam mı? Dur, Duygu ile tanışıyoruz biz. Mazimiz var, okey? E niye sana vuruyor gör görmez? Hatırlatırım, sen de Ferit'i gör görmez vurmuştun. Benim sebeplerim vardı bir kere oyunluk için. Seni de mi öpüsürken bir anda bırakıp bir daha aramadı? Gerçekten çok tuhaf olacak ama... ...benim tam da o zaman Amerika'ya gitmem gerekiyordu. Ha polisten kaçıp Amerika'ya gitti sanmıştık duygudan kaçıyormuş. Feride'nin yarım kalan aşklarını konuşmak yerine... 
Esas konuya dönebilir miyiz? Senin burada ne işin var? Ve neden bize haber vermedin? İyi bakacaklar ya senin evin olacak. Sizi zor durumda bırakmak istemedim. Ha bizi zor durumda bırak. Kusura bakma çırpa ama... ...İhsan'ın katili bulunmadan şuradan şuraya çıkmam. İhsan'ı sen öldürdün! Başkomiserim, sizinle konuşmam lazım. Sonra Fatih, sonra. Başkomiserim, çok önemli. Sabahtan beri söyleyemedim ama ben dün gece çok büyük bir halt istedim galiba. Ne oldu Fatih? Başkomiserim, ben dün gece sizi gördüm sandım. Sonra da... Bunun burada ne işi var Cemal? Fatih de size onu anlatıyordu başkomiserim. Başkomiser Bulut Kurt, silahın ve rüzetini teslim et. Bir cinayet sanlısını koruduğun şüphesiyle açığa alındın. <Gülüyor>